Oi, oi, gente! Tudo bem? Eu espero muito que sim, tá? Aqui quem tá falando é a Camila e nós vamos dar início à nossa primeira aula de genética aqui do Explique Enem, com esse assunto que é base para o entendimento da genética. Então, se liga, atenção, caderno na mão e vamos lá para o entendimento da primeira lei de Mendel. Eu vou começar a nossa conversa sobre a primeira lei de Mendel lançando esse questionamento para você que está assistindo a essa aula. A complexidade dos organismos vivos está diretamente relacionada à quantidade de genes que cada um possui? Pausa o vídeo, pensa e me responde. Pausa o vídeo, já foi, vamos responder. Aqui eu tenho essa tabela com a diversidade no número de genes de algumas espécies. Vamos olhar aqui para a última linha, que é o Homo sapiens, o ser humano. Tamanho do genome megabytes, 2.900. Número de genes, 19.000. Tá. Agora vamos na terceira linha de baixo para cima e olhar o arroz. Vocês acham que o arroz é mais complexo que o ser humano? Eu acho que sim, né, gente? Mas será que essa complexidade está relacionada ao número de genes? Foi isso que eu perguntei para vocês. Ó, tamanho do genome megabytes é menor, 466. Mas olha o número de genes, de 45 a 55 mil e a gente com 19. Então, essa tabela quer deixar muito claro para vocês uma coisa. Número de genes não está relacionado à complexidade de um organismo. O que determina essa complexidade é a relação entre os genes, como eles se expressam, quais são ativados. Então, são muitos outros fatores. Não é quantidade. Gravou isso? Entendeu? Vamos continuar. Agora a gente vai entrar na genética de fato, porque a gente fez aquela primeira reflexão sobre acordar vocês. Epa, assunto importante que... Dei uma vacilada no primeiro questionamento, agora eu vou despertar para a genética. Gente, a genética, eu sei que parece que é aquela disciplina lá do terceiro ano do ensino médio, que a gente entende pouquinha coisa, que, que tem muita matemática e estranhamente está em biologia. Mas a genética, ela não é isso, tá? E aqui a gente vai desmistificar tudo isso, hoje vocês vão sair daqui apaixonados por genética. Primeiro. Vocês estão em um país agrícola, que é o Brasil. Em um país que a economia é basicamente toda segurada pela soja, pelo gado e esse tipo de commodity. Então, vamos lá entender uma coisa. O Brasil tem uma empresa chamada Embrapa, que é um centro de pesquisa assim, fantástico, que desenvolveu a planta transgênica de soja, que é a planta que a gente produz e vende para a China, né? Em larga escala. Bom, atualmente a soja é plantada em lugares que antes era inimaginável, quase não sei a palavra. Como o Piauí, por exemplo. Eu sou do Piauí, eu sei a realidade. Aqui é um estado quente, um solo não tão legal. Mas como é que a Embrapa conseguiu desenvolver essa planta apta a condições tão adversas? Melhoramento genético. Então, gente, a genética, ela tá no nosso cotidiano, às vezes a gente só não quer enxergar. Tá naquele tezinho de transgênico que tá no seu salgadinho, tá naquela carne que você comprou que é mais macia, de mais qualidade, porque aquele boi, ele veio de um cruzamento artificial que observou as características genéticas da, do, da geração parental. Eita, Camila, tu já tá falando muita loucura aqui, geração parental... Cruzamento artificial, vou explicar tudo para vocês, mas eu queria primeiro que vocês entendessem que a genética está no nosso dia a dia e muito do que nós desfrutamos, muitas das facilidades que nós temos hoje é resultado desses conceitos e desses estudos. E como é que tudo isso começou? Ó, começou com esse cara aqui, que eu tenho certeza que se você assistiu alguma aula de genética na vida, você já ouviu falar dele. Johann Gregor Mendel. O que, que esse cara fez? Como assim? Por que, que ele tá com essa roupa? Vamos entender, vamos entender. Primeiro, ele nasceu na metade do século XIX. 
Então, eu já posso me localizar que ele começou seus estudos lá para o início do século XX. É, a gente conclui isso. Então, a genética nem é tão antiga assim e já avançou tanto. Então, quer dizer que é uma ciência que você tem que despertar o seu olhar. Filho único de um casal de camponeses, por falta de recursos financeiros, entrou no monastério para estudar. Ué, entrou no monastério para estudar? Isso era uma coisa muito comum, tá, gente? As pessoas que não tinham condições, principalmente, geralmente entravam em funções da igreja católica para ter acesso aos estudos, porque naquela época a igreja católica era um grande detentora dos conhecimentos. E lá ele se dedicou ao estudo da matemática, da botânica, e esses dois estudos foram muito importantes para desenvolver as primeiras leis e bases e conceitos da genética, né? porque a genética basicamente ela é alicerçada em análises estatísticas e por isso a matemática, e botânica porque os primeiros organismos que ele observou os padrões genéticos foram em plantas. E a fisiologia também é muito importante, e também a química. Ele também foi professor e, inclusive, nessa universidade que ele foi professor, era onde o, era o monastério que ele estudava, né? Então, a gente tem até aqui o Jardim de Mendel, que é localizado aí nesse monastério. O que, que ele plantava nesse jardim? Acho que também todo mundo já ouviu falar, né? Que ele fazia umas plantações, observava essas plantações e aí tirava conclusões disso. Acho que todo mundo sabe que ele plantava ervilha. Mas por que ele plantava ervilha? Por que, que a ervilha é uma espécie de planta tão interessante para se observar esse tipo de análise, fazer análise genética? Primeiro, a ervilha ela é uma leguminosa. E o conceito de leguminosa é que ela tem fruto na forma de vagem. E além disso, ela é hermafrodita. Então, ela é possível, a flor dela é hermafrodita. Então, ela pode ter fecundação autofecundação, né? Planta parte masculina dela pode fecundar a parte feminina dela própria. Uma pausinha para água. E aí eu tenho aqui a flor da ervilha. A ervilha tem uma flor, tá? Que pode ser tanto púrpura quanto branca. Mais um esquema da flor. Aqui uma representação da ervilha. E aí agora a gente vai entender de fato. Cara, tá em é leguminosa. Tá, tem a flor hermafrodita. Mas por que, que a ervilha era o um material experimental de Mendel? E por que, que ela foi tão importante nas descobertas dele? Primeiro, o nome científico aqui da ervilha, número de cromossomos igual a 7, isso não quer dizer complexidade, a gente já aprendeu, se liga. Primeiro motivo, facilidade do cultivo. Se tu precisa observar uma planta, e tu precisa estar tá toda hora plantando, 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 plantando. Tu vai escolher um caju ou um feijão, que um, um pouquinho de algodão e uma planta resolve para ele germinar? Um pouquinho de algodão e água, tá, gente? Falei errado. Você vai escolher o feijão, que tem uma facilidade de cultivo. Então, se você quer observar uma planta, se você quer observar os cruzamentos dela, a facilidade de cultivo é algo que você tem que ter. Então, a ervilha tem e, por isso, era um fator favorável para ele usar. A existência de variável facilmente observáveis. Como assim, Camila? A ervilha ela tem é, variações dicotômicas. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ou ela tem a planta, a flor, desculpa, de uma cor ou de outra. Isso que é o dicotômico. Duas opções, duas possibilidades. Ou a semente é rugosa ou lisa. Isso é interessante para fazer cruzamento em genética, porque eu posso observar os padrões de comportamento das características e tirar conclusões. Então, por isso que a ervilha era tão interessante. Cara de alternativa de Enem. Pergunta lá, por que, que, por que, que Mendel utilizava a ervilha nos seus experimentos para estudar a genética? Alternativa, Enuncia, é, o texto usando a alternativa. Porque a ervilha possui características dicotômicas facilmente observáveis. Depois você me agradece, tá? Ciclo de vida curto. Era interessante que seja uma planta que tenha um ciclo de vida curto, para que ele possa observar ela fecundando, ela crescendo. Não podia ser uma planta que demorasse anos para fecundar. Ou, desculpa, anos para se desenvolver. 
obtenção de descendência fértil no cruzamento, porque ele não analisava só um cruzamento, ele analisava no mínimo dois. Então, ele cruzava duas plantas, aí as plantas resultantes, ele cruzava elas entre si e analisava as três gerações, que ele chamava de geração parental, que eram as primeiras, geração F1 e geração F2. E a facilidade de realização de polinização artificial? O que é a polinização artificial? É quando eu pego o pólen de uma planta e coloco em outra. Eu, Camila, eu fui lá e coloquei, foi artificial. Isso não aconteceria normalmente. E aí ele fazia uma fecundação cruzada artificial entre plantas de ervilha. Como que ele fazia isso se era uma flor hermafrodita? Ele pegava e cortava a estrutura masculina de uma flor, de uma planta A, de uma planta B, desculpa. E aí, lá com o um pincelzinho, pegava o pólen de uma planta A e colocava na estrutura feminina da planta B, que havia sido cortada a estrutura masculina. E assim ele realizava uma fecundação cruzada artificial. Artificial porque ele foi lá com o um pincel e, além disso, cortou a estrutura masculina. Por que, que ele fazia tudo isso? Para garantir que a geração parental é a planta A e a planta B. E não, por exemplo, a planta B e a planta B. Se ele não cortasse a parte masculina, poderia ser que a planta que se originasse fosse resultado de uma autofecundação, entende? Por isso que ele corta. E quais eram as características, as tais características dicotômicas que ele observava? Para a ervilha, tinha essas opções e eram sempre duas. É, semente com textura lisa ou rugosa, amarela ou verde... Flor púrpura ou branca, vagem lisa ondulada, vagem verde ou amarela, posição de flor axial ou terminal, planta baixa ou alta. Então, era muito, era muito bom a ervilha ter esse comportamento, porque são coisas que eu consigo ver, eu não preciso de um microscópio, por exemplo, para analisar essas diferenças, é visual. E porque só tem duas opções para cada característica, então isso facilitava os, os estudos dele. E qual foi o experimento que ele fez? Ele pegou na geração parental, que é a primeira, cruz, o primeiro cruzamento que ele faz chama geração parental, uma planta alta e uma planta baixa. E aí ele fez o cruzamento e gerou plantas altas. E aí ele, ah, então quer dizer que os genes, ele, aqui ele pensando, tá? Quer dizer que os genes de planta alta são mais fortes do que plantas baixas. Faz sentido, né? Se eu cruzei planta alta com planta baixa e eu só originei planta alta, quer dizer que os genes da planta alta são mais fortes. E aí ele cruzou essas plantas altas da geração F1 entre si e originou plantas altas e também poucas, mas originou plantas baixas. Oxente, e o que foi que aconteceu aqui? Como é que planta alta originou planta baixa? Vamos entender isso? Bom, ele observou... E determinou que existiam traços dominantes e traços recessivos. Então, os híbridos da geração F1, e por que, que ele chama de híbrido? Porque você concorda que a planta alta da geração parental não é igual à planta alta da F1. Elas são diferentes. Porque a da geração F1 ela é filha de uma planta alta mas também de uma planta baixa. E as da geração parental eram puras. Era alta filha de alta e baixa filha de baixa. Então, elas são diferentes. Por isso que são chamadas de híbridas. Ele observou que elas eram sempre parecidas com um dos progenitores. Então, tem até aqui o esquema. Se eu tenho uma geração parental com sementes verdes e amarelas, a F1 vai ter sempre a característica de uma só delas. E é da que for dominante. Então, nesse caso... Semente amarela é a dominante, mas quando eu faço o cruzamento entre plantas da F1, eu observo, eu origino a maioria de amarelas, porque é o traço dominante, mas algumas recessivas. Por quê? Porque essas híbridas da F1 trazem dentro de si o gene recessivo, mas não manifestam, porque ele é recessivo. E o outro dominante... É o que prevalece. Mas vamos entender isso melhor, não está claro ainda. Vamos lá. Mas eu tenho uma pergunta antes, apareceu aqui. Então, quer dizer que a herança ela é dada só por uma mistura? A gente já percebeu que não. 
a gente já percebeu que segue uma certa ordem. Então, a herança monogênica na ervilha. Por que monogênica? Porque só envolve um par de genes. Aí a gente tem aqui um esquema super importante. O que é o gene? É a letrinha. É o Azinho. É o Azão. É o Bzinho. É o Bzão. Isso é o gene. O que é o alelo? É o par de genes. É o Azão, Azinho. É o Bzinho, Bzinho. É o Bzão, Bzão. O que é o genótipo? É o que ele é. Por exemplo, Azão, Azão. É diferente de azão azul, em termos de gene. Mas em termos de fenótipo, que é o que ele expressa, é a mesma coisa. Vamos entender? De novo aquele exemplo. Eu tenho aqui uma geração parental. E eu sei que a semente amarela tem traço dominante. Mas como é esse dominante? Vamos chamar de a azão azão. E a outra, que é verde, é recessiva. Azinho, azinho. Faz sentido? Faz, beleza. Então, a geração F1 vai ser composta... Como é que vai ser o, o, o genótipo dela? Vai ser azão, azão? Vai ser azinho, azinho? Não. Vai ser um de cada. Vai ser azão, azinho. Então, a amarela parental é diferente da amarela F1. Elas são iguais em fenótipo, porque elas expressam a mesma característica com a amarela, mas elas são diferentes em genótipos, certo? Vamos recapitular o que é o gene? O que é o gene? É a parte do DNA responsável pela característica. O que é o alelo? É se é azão, é se é azinho, é se é bezão, é se é bezinho. O que é o genótipo? São os dois. Azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho. O que é o fenótipo? É a expressão da característica. Então, eu tenho o homozigoto dominante, que é, a, na geração parental, a amarela, o heterozigoto, que são todas da F1, e o homozigoto recessivo, que são a maioria, que, a minoria, desculpa, da F2, que vão ser as verdes, eles são homozigotos recessivos. E aí, Entendendo tudo isso, agora a gente vai dizer o que, que é a lei de Mendel, o que, que é a primeira lei de Mendel, que é chamada de lei da segregação dos fatores. Primeiro, ela foi observada a partir da relação entre a quantidade de plantas que exibiam o traçado dominante e a quantidade que exibia o traçado recessivo. Qual é o que tinha maior quantidade? O traçado dominante. Vamos lembrar lá da F2 com mais amarelas do que verdes. Primeiro, cada característica hereditária, ou seja, herdada, é determinada por fatores herdados em igual quantidade da mãe e do pai. Então, a mãe dá no seu gameta, no avócito primário, o azão. Isso é uma suposição. E o pai dá no seu espermatozoide o azinho. E aí eu origino uma planta com semente amarela, híbrida. Ou então, o pai dá o azão e a mãe também dá o azão e aí eu tenho uma planta com semente amarela ou uma zigota dominante. Olha que interessante. E aí aqui eu tenho o principal enunciado da primeira lei. Os fatores de cada pau, o que, que são os fatores? Azão, azinho, 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 azão, azinho, segregam-se na formação dos gametas. Então, se eu sou uma planta de ervilha, de semente amarela, e eu sou azão, azinho, eu posso fabricar dois tipos de gameta. Um gameta azinho e um gameta azão. Por que eu não sou azão, azinho? Então, eu posso fabricar esses dois tipos de gameta. Mas se eu for uma semente amarela, é um mozigoto dominante, eu sou azão, azão. Então, eu só posso fabricar gameta azão, porque eu só tenho azão. Então... Os homozigotos, tanto dominante quanto recessivo, só fabricam um tipo de gameta. Já o heterozigoto fabrica dois, porque ele tem dois, duas letras lá diferentes, dois alelos diferentes. Então, os fatores de cada pai segregam-se na formação dos gametas. Se o indivíduo é puro, 
ou seja, se ele é homozigoto, tanto dominante quanto recessivo, ele só vai formar um tipo de gameta, falei isso para vocês. E se um indivíduo é híbrido, ou seja, heterozigoto, vai formar dois, também falei isso para vocês. E aí eu tenho aqui a exemplificação disso para facilitar. Ó, aqui eu tenho esses dois pares de alelo, azão, azão. Esse indivíduo é azão, azão para uma característica, vamos supor, cor de semente amarela. E aí ele vai produzir gameta, ele vai produzir um tipo de gameta, porque o gametazão é igual ao gametazinho. Então, quer dizer que ele vai doar para o filho dele, vai transmitir para o filho dele o gametazão. E aí, depende do pai, o que, que o pai vai ser. Mas se o pai for azinho, ele vai continuar sendo planta amarela, semente amarela. Se for azão, vai continuar sendo planta, é, semente amarela. Já se ele for azão, azinho, ele pode originar esses dois tipos de gameta. E aí, no caso, se ele doar o azinho, dependendo se o pai doar azinho também, aí eu vou originar a semente com planta verde. Então, é aí que isso acontece. Ó, como é que eu vou prever o desfecho dos cruzamentos genéticos? Eu tenho aqui, se eu tenho gameta azão ou azinho, logo, eu sou um indivíduo azão, azinho, e eu vou cruzar com alguém que tem gameta azão, azinho, ou seja, que eu estou cruzando as plantas da F1. Eu posso originar três tipos de indivíduo. Tanto homozigotos dominantes, azão, azão, semente amarela, quanto homozigotos, ou, desculpa, heterozigotos, azão, azinho. E aí, no caso, vai ser duas vezes mais heterozigotos do que as, as outras duas possibilidades. E uma pequena possibilidade de ser azão azinho. E aí, o que, que isso me diz? Qual é a tão famosa proporção da primeira lei de Mendel? 3 para 1. Por que, que é 3 para 1? Porque eu tenho três possibilidades de gerar semente amarela para apenas uma possibilidade de gerar semente verde. Por isso, que a, por isso que a proporção da primeira lei é 3 para 1. E dentro dessas três... Eu tenho duas híbridas e uma homozigota dominante. Então, essa proporção está relacionada ao fenótipo, ao que eu vejo. Mas se eu quiser a proporção relacionada ao genótipo, vocês concordam que é 1 para 2 para 1? Porque eu vou ter um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Mais um esquema aqui, se vocês quiserem pausar para dar uma olhada, mas eu já me alonguei demais. Então, foi isso a primeira aula de genética, pessoal. Com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar responder para vocês, tá? Um beijo, fiquem todos bem e tchau, tchau!